நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஏழாம் வகுப்பு மற்றும் எட்டாம் வகுப்பில் உள்ள ஆசிரியர் உள்ளட காலமும் அவங்களோட அடைமொழி பெயர்களும் ஃபஸ்ட்டு திருவிக்கா திருவிக்கா அவங்களோட காலம் வந்து அவங்க வந்து இருபத்தி ஆறு எட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணில் பிறந்து பதினேழு ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் இறந்திருக்காங்க திருவிக்கா இருபத்தி ஆறு எட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணில் பிறந்து பதினேழு ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் இறந்திருக்காங்க எண்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி மூணு திருவிக்கா அவங்களோட காலம் வந்து எண்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஈஸியாக நம்ம வச்சுக்கலாம் அடுத்து அவங்களுக்கான அடைமொழி பெயர்கள் வந்து தமிழ் தென்றல் தமிழ் முனிவர் தமிழ் முனிவர் வந்து திருவிக்கா தமிழ் முனி வந்து அகத்தியர் தமிழ் பெரியார் தமிழ் சோலை தமிழ் மேடை பேச்சின் தந்தை தமிழ் புதிய உரைநடையின் தந்தை தமிழ் உரைநடையின் தந்தை வந்து வீரமாமுனிவர் தமிழ் புதிய உரைநடையின் தந்தை வந்து திருவிக்க தொழிலாளர் தந்தை பேனா மன்னருக்கு மன்னன் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா பி ஸ்ரீ ஆச்சாரியா இக்கால தமிழ் மொழி நடையாளர் தமிழ் வாழ்வினர் இதான் திருவிக்கலோட அடைமொழி பெயர்கள் அடுத்து கால்டுவல் கால்டுவலை பற்றி புக் பேக்கில் இருக்குது அவங்களோட காலம் அவங்களுக்கு வந்து பிறப்பு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினஞ்சில் பிறந்திருக்காங்க அவங்களுக்கான அடைமொழி பெயர் வந்து திராவிட ஒப்பிலக்கண தந்தை அடுத்து மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரனார் அவங்க மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரனோட காலம் வந்து ஆறு நாலு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினைந்துலேருந்து ஒன்று ரெண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறு மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரனார் ஆறு நாலு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினஞ்சு டு ஒன்று ரெண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறு இவங்களுக்கு வந்து அடைமொழி பெயர் இல்லை இவங்களுக்கு வந்து முக்கியமான பயன் சொல்லலான்னாக்கா இவங்க வந்து தலப்பிராணங்கள் பாடுவதில் வல்லவர் அதனால் அதை வச்சு கொஸ்டின் வைக்கலாம் தலப்பிராணங்கள் பாடுவதில் வல்லவர் வல்லவர் யார் அவங்க வந்து எப்போ இறந்தாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரர் வந்து அவங்களோட காலம் வந்து ஆறு நாலு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினஞ்சு டு ஒன்று ரெண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி அடுத்து ராமானுஜம் ராமானுஜம் வந்து கணித மேதை ராமானுஜம் சொல்லலாம் அவங்களோட காலம் வந்து இருபத்தி ரெண்டு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழில் பிறந்து இருபத்தி ஆறு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் இறந்திருக்காங்க அடுத்து குமரக்குருபரர் குமரக்குருபரர் அவங்களுக்கான காலம் வந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டு இவங்களுக்கு வந்து அடைமொழி பெயர் இல்லை ஆனால் இவங்களோட நூல்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் டிஎன்பிஎஸ்சியில் வந்து குமரக்குருபரோட நூல்கள் பற்றினா கேட்காத கொஸ்டினே கிடையாது அடுத்து காலம் அடுத்து வாணிதாசன் வாணிதாசனோட காலம் வந்து இருபத்தி ரெண்டு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு பிறந்து ஏழு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் இறந்திருக்காங்க கால்டுவெல்லும் மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரானோரம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினஞ்சு வாணிதாசன் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு வாணிதாசனோட காலம் வந்து இருபத்தி ரெண்டு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு டு ஏழு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு அடுத்து வாணிதாசனுக்கான அடைமொழி பெயர்கள் வந்து புதுமை கவிஞர் பாவலர் மணி பாவலர் மணி வந்து வாணிதாசன் பாவலர் பாவலரேறு வந்து பெரிஞ்சித்தனார் அடுத்து தமிழ்நாட்டு தாகூர் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா மயிலை சிவமுத்து தமிழ்நாட்டு வேர்ட்ஸ்வத் இது வந்து புக்கில் உள்ளது அடுத்து ரமி ரமிங்கிறது வாணிதாசனோட புனை பெயர் அடுத்து மருதகாசி மருதகாசியோட காலம் வந்து பதிமூணு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து இருபத்தி ஒம்பது பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது மருதகாசியோட காலம் வந்து பதிமூணு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து இருபத்தி ஒம்பது பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது அடுத்து மருதகாசிக்கான அடைமொழி பெயர்கள் வந்து திரைக்கவி திலகம் இதுவும் புக்கில் உள்ளது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பிச்சமூர்த்தி நா பிச்சமூர்த்தி அவங்களோட காலம் வந்து பதினஞ்சு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அதில் பிறந்து நாலு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் இறந்திருக்காங்க நா பிச்சமூர்த்திக்கான காலம் பதினஞ்சு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து நாலு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு அடுத்து அவங்களுக்கான அடைமொழி பெயர்கள் வந்து புதுக்கவிதையின் முன்னோடி தமிழ் புதுக்கவிதை இயக்கத்தின் தோற்றுனர் புதுக்கவிதையின் முதல்வர் சிறுகதையின் சாதனை புதுக்கவிதை இயக்கத்தின் விடிவெள்ளி இதுதான் பிச்சமூர்த்தியோட அடைமொழி பெயர்கள் அடுத்து கம்பர் கம்பரோட காலம் வந்து பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு அவங்களுக்கான அடைமொழி பெயர்கள் வந்து கவி பேரரசர் கவி சக்கரவர்த்தி 
ஏழாம் வகுப்பு முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து எட்டாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பில் உள்ள ஆசிரியர்கள் பெயர்கள் வந்து தாயுமானவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தாயுமானவர் அவங்களோட காலம் வந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு அடுத்து வீரமா முனிவர் வீரமா முனிவரோட காலம் வந்து எட்டு பதினொன்று ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பதுலேருந்து நாலு ரெண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு எட்டு பதினொன்று ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பதுலேருந்து நாலு ரெண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு வீரமா முனிவருக்கான அடைமொழி பெயர்கள் வந்து தமிழ் உரைநடையின் தந்தை தமிழ் சிறுகதையின் முன்னோடி எல்லல் இலக்கிய வழிகாட்டி உரைநடை இலக்கிய முன்னோடி செந்தமிழ் தேசிகர் மொழிபெயர்ப்பு துறையின் வழிகாட்டி தமிழ் அகராதியின் தந்தை ஒப்பிலக்கண வாயில் ஒப்பிலக்கணத்தின் தந்தை கால்டுவல் ஒப்பிலக்கண வாயில் வீரமா முனிவர் அடுத்து ஆறுமுக நாவலர் ஆறுமுக நாவலரோட காலம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது அவங்களுக்கான அடைமொழி பெயர் வந்து வசன நடை கைவந்த வள்ளலார் அப்படின்னு பதிமாட் கலைஞர் சொல்லியிருக்காங்க இது புக்கில் உள்ளது ரொம்ப முக்கியம் ஆறுமுக நாவலரை வசன நடை கைவந்த வள்ளலார்னு யார் சொன்னாங்க அப்படின்னாக்கா பதிமாட் கலைஞர் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஜியுபோப் ஜியுபோப்போட காலம் வந்து இருபத்தி நாலு நாலு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதுல பிறந்து பதினொன்று ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் இறந்திருக்காங்க ஜியுபோப் இருபத்தி நாலு நாலு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதுல பிறந்து பதினொன்று ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் இறந்திருக்காங்க அடுத்து பூதஞ்சேந்தனார் பூதஞ்சேந்தனார் வந்து இனியவை நாற்பதோட ஆசிரியர் இவங்களுக்கான காலம் வந்து ரெண்டாம் நூற்றாண்டு பூதஞ்சேந்தனாரோட காலம் வந்து ரெண்டாம் நூற்றாண்டு அடுத்து கபிலர் கபிலரோட காலமும் கிபி ரெண்டாம் நூற்றாண்டு அவங்களுக்கான அடைமொழி பெயர்கள் வந்து வாய்மொழி கபிலன் வாய்மொழி கபிலன் யார் சொன்னாங்கன்னாக்கா நக்கீரர் நல்லிசை கபிலன் நல்லிசை கபிலன் யார் சொன்னாக்கன்னா பெருங்குன்றுக்கிலார் விருத்த கேள்வி விலங்கு புகழ் கபிலன் அப்படின்னு யார் சொன்னாங்கன்னாக்கா பொருந்தில் இளங்கீரனார் புலநலுக்கற்ற அந்த நாளன் பொய்யா நாவில் கபிலன் பின் அந்த ரெண்டு ரெண்டு பெய ரெண்டு அடைமொழி பெயர் வந்து யார் சொன்னாங்கன்னாக்கா நப்பசலையார் இது வந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு புக்கில் உள்ளது ரொம்ப முக்கியம் கபிலரோட அடைமொழி பெயர்கள் வந்து வாய்மொழி கபிலன் அப்படின்னு நக்கீரர் சொல்லியிருக்காங்க நல்லிசை கபிலன் அப்படின்னு பெருங்குன்றோர் கிளார் சொல்லியிருக்காங்க வெறுத்த கேள்வி விலங்கு புகழ் கபிலன் அப்படின்னு பொருந்தில் இளங்கீரனார் சொல்லியிருக்காங்க புலநலுக்கற்ற அந்த நாளன் அப்படின்னு நப்பசலையார் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் பொய்யா நாவில் கபிலன் அப்படின்னு நப்பசலையார் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து புகழேந்தி புலவர் புகழேந்தி புலவரோட காலம் வந்து கிபி பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு அவங்களுக்கான அடைமொழி பெயர் வந்து வெண்பா பாடுவதில் வல்லவர் அடுத்து திருமூலர் திருமந்திரத்தின் ஆசிரியர் திருமூலர் இவங்களுக்கான காலம் வந்து ஐந்தாம் நூற்றாண்டு திருமூலரின் காலம் ஐந்தாம் நூற்றாண்டு அவங்களுக்கான அடைமொழி பெயர்கள் வந்து முதல் சித்தர் தமிழ் சித்தர்களின் முதல்வர் சன் சுந்தரன் நாதன் திருமூலரோட அடைமொழி பெயர்கள் வந்து முதல் சித்தர் தமிழ் சித்தர்களின் முதல்வர் சுந்தரன் நாதன் அடுத்து வில்லிபுத்தூரார் வில்லிபுத்தூரார காலம் வந்து பதினான்காம் நூற்றாண்டு அடுத்து முடியரசன் முடியரசனோட காலம் வந்து ஏழு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் பிறந்து மூணு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் இறந்திருக்காங்க முடியரசனோட காலம் ஏழு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து மூணு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு அடுத்து தேவநேய பாவனார் தேவநேய பாவனாரோட காலம் வந்து ஏழு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டில் பிறந்து பதினஞ்சு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று தேவநேய பாவனார் ஏழு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று அவங்களுக்கான அடைமொழி பெயர்கள் வந்து தேவநேய பாவனாருக்கு ஏ நூற்றி எழுபத்தி நான்கு சிறப்பு பெயர்கள் இருக்குது அதில் வந்து முக்கியமானது மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் செந்தமிழ் செல்வர் தமிழ் பெருங்காவலர் செந்தமின் ஞாயிறு அப்படின்னு பரம்பு மலை பாரி விழாவினார் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மொழி ஞாயிறு தென்மொழி இதழ் மொழி ஞாயிறுன்னு தென்மொழி தென்மொழி இதழ் அது சொல்லியிருக்கு அவ்வளோதான் ஏழாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பில் உள்ள ஆசிரியர்களோட காலமும் அவங்களோட அடைமொழி பெயர்களும் முடிஞ்சிச்சு முடி முடிஞ்சது எங்களோட டிஎன்பிசி தொடர்பான மற்ற வீடியோக்கள் பார்க்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள ப்ளேலிஸ்ட் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ